चौबीस जय दिवस शुभेमंत्रण संबदे एस टी एम टीपार संबद शुरोनम संगे रही तंजिया जुथी श्रद्धाजुड़े स्मरण कर वीर शहीद सकाले प्रथम प्रहर सबर जतियों स्तिसौधे जतियों श्रेष्ठ सन्तान प्रति श्रद्धा जान राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन और प्रधानमंत्री शेख हासा श्रद्धा निवेदन शेषे आवामी लीग साधारण सम्पाक ओबायदुल कदर जरा निवाचन बाधाग्रस्त करते देश के राजनैतिक अग्रजात्रा के थाम दीते चाय शमीम आखतर रिपोर्ट भोर आलो फोटार आगे मुक्तिजुद्धे वीर शहीद श्रद्धा निवेदन करते जतियों स्तिसौधे पोछान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री प्रथम जतियों स्तिसौधे पुष्पार्घ निवेदन करें राष्ट्रपति मुहम्मद शाहबुद्दीन एरपर श्रद्धा निवेदन करें प्रधानमंत्री शेख हासा कि नीरवे दाड़े थकें तरा आवामी लीग सभापति हिसाब से दलियों नेतर नहीं स्तिसौधे श्रद्धा निवेदन करें शेख हासा पर दल साधारण सम्पादक बोलें स्वाधीनता बिोधी साम्प्रदायिक शक्ति एखो तत्पर रही है ता राजनीति ध्वस करते चाय जो अपशक्ति निवाचन बिल्डिता कर गणतानिक राजनीतर पथे अंतरा दाड़ी एरा आसले शुद्ध साम्प्रदायिकता श्रद्धा निवेदन करें जतियों संसदे स्पीकार शिरीन शर्मीन चौधरी और प्रधान विचारपति ओबायदुल हसान एर पर एके एके चलते थके श्रद्धा निवेदन पर्व एदि के महान विजय दिवस धानमंडी बत्रीस नम्बर जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान प्रतिकृति श्रद्धा निवेदन करें प्रधानमंत्री पर आवामी लीगर जुग्म साधारण सम्पादक और तथ्यमंत्री ड हसान महमूद बोलें एक पराजित शक्ति देशर अग्रजात्रा के व्याहत करते चाय उन्नयन धारा अब्याहत रखते आगामी निर्वाचने आबो शेख हासा के विजयी कर आहवान जान विजय बार्न बचर पर एखो सक्रिय रही है स्वाधीनता बिोधी साम्प्रदायिक शक्ति जरा नच्छात करते चाय देशर राजनीति एमटी श्रद्धा निवेदन करते आसा राजनैतिक दल नेतारा ता बोल के प्रतिहत करते ईक्यबद्ध भावे सबा के सजाग थकते शामीमा अख्तर देश टी जतियों स्तिसौध साभार विजय सबर जतियों स्तिसौधे श्रद्धा जान विभिन्न संगठन सवार पथ जान मिसे छो वीर शहीद गौरव उज्जवल आत्मत्यागर इतिहास बुक नहीं दाड़े थका स्तिसौधे तर कण्ठे जेमन छो प्रत्याशार कथा तेमनी छो आक्षेप और ना पवार बेदनार कथाओ सबर फिर आो जान फखरुल इसलम 
বিজয়ের আলো ফোটার আগেই দেশের নানা প্রান্তের শ্রেণীবর্ণ নির্বিশেষে এইসব মানুষের গন্তব্য সাভার স্মৃতিসৌধের বেদিতে ফুল প্লে কার্ড আর জাতীয় পতাকা হাতে তেপ্পান্নতম বিজয় উদযাপনে মানুষ অনুপ্রেরণার মন্ত্রে উজ্জীবিত বিজয়ের ভোরে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের পাশাপাশি ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় বিভিন্ন সংগঠনও এ সময় তাদের কণ্ঠে ছিল বাংলাদেশ ও বাঙালিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় তরুণ প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়াটা আরও অনেক বেশি দরকার এই তেপ্পান্ন বছরে অর্জন বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে যে আমাদের নাগরিক তাদেরকে একটু মানসিকতা ধারণ করতে হবে যেখানে বৈচিত্র্যকে মেনে নিতে সকাল থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধের বেদিতে ফুল দিতে আসে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন বিজয়ের বান্ন বছর পূর্তির দিনটিতে মিছিল স্লোগানে মুখর ছিল পুরো জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণ এর আগে শনিবার সকালে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর নেতৃত্বে বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পরে শ্রদ্ধা জানান ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক মিশন প্রধানরা এরপরেই স্মৃতিসৌধে ঢল নামে সর্বসাধারণে বীর শহীদদের ফুলের শুভেচ্ছা জানান বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন এক তরফা নির্বাচনের পথে হাঁটছে সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করে এ দেশে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে নির্বাচনের নামে যে খেলা চলছে ওই খেলার ফলাফল ঢাকায় বসে নির্ধারণ করা হচ্ছে আগামী সাত তারিখে শুধু সেই ফলাফল ঘোষণা করা হবে একাত্তরের বীর যোদ্ধাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান জাতীয় পার্টি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন আমরা ভৌগোলিক স্বাধীনতা পেয়েছি রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি এখন আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই হলো মুখ্য যারা লুটপাট করেছে গত কত বছর ধরে তাদেরকে আবার যদি সংসদে পাওয়া যায় সেখান থেকে কি নতুনত্ব আমরা আশা করতে পারি এবারকার বিজয় দিবসের প্রতিশ্রুতি হবে যাতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ফেরত আসে বিজয়ের তেপ্পান্নতম বছরে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে আসা জনসাধারণের প্রত্যাশা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার সুফল পাক বাংলাদেশ দেশ হোক অসাম্প্রদায়িক চেতনার সোনার বাংলা মহান বিজয়ের এই দিন গৌরব অনুপ্রেরণা আর বাঙালির এগিয়ে যাওয়ার বান্নতম বিজয় বার্ষিকীর প্রত্যয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হোক তারুণ্যের অঙ্গীকার একই সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তি আর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠাই হোক নতুন বাংলাদেশের লক্ষ্য সে প্রত্যাশা শ্রদ্ধা জানাতে আসা সকল শ্রেণী পেশার মানুষের ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ ঢাকা বিজয়ের দিনে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে বিএনপি দেড় মাস পর প্রকাশ্যে রাজধানীতে বড় শোডাউন করেছে দলটি নয়াপল্টনে বিজয় শোভাযাত্রা পরবর্তী সমাবেশে দলের নেতারা বলেছেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান অভিযোগ করেন টাকা আর সিট ভাগাভাগির মাধ্যমে যা চলছে তা কোনো নির্বাচন হতে পারে না বিস্তারিত সাইফুল রিপনের রিপোর্টে নয়াপল্টনে তালাবদ্ধ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মহান বিজয় দিবসের র্যালি উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের আয়োজন করে বিএনপি র্যালিতে অংশ নিতে আসেন আঠাশ অক্টোবর পরবর্তী পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকা বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী মঞ্চে থেকে ঘোষণা করা হয় বিজয় র্যালিতে অংশ নেয়া প্রত্যেকেই আজ নেতা প্রত্যেকেই আজ কর্মী কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে নেতাকর্মীরা দাবি করেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে এই বিজয়ের মাসেই আসবে বিজয় তত্ত্বাবধায়ক আন্ডারে নির্বাচন দিতে আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে বাধ্য করব ইনশাল্লাহ আজকে লাখো জনতার উপস্থিত প্রমাণ করে এই দেশে গণতন্ত্র মুক্তি ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাই এই দেশতে শৈরে চারা বিচার বিদায় করা ছাড়া আর কোনো মুক্তি নাই জনগণকে সাথে নিয়ে এই বিজয় মাসে আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করব জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন সাতই জানুয়ারির প্রহসনের নির্বাচনে জনগণ অংশ নেবে না জেনেই সরকার ডামি নির্বাচনের আয়োজন করেছে লোকরা বলে একবার নির্বাচন হলো প্রার্থী ছিল না আর একবার নির্বাচন হলো রাতের বেলা ভোট হয়ে গেল আর এইবারে নির্বাচনের নাম দিয়েছে দাবি নির্বাচন প্রধান অতিথি ড আব্দুল মইন খান দাবি করেন দেশের সম্পদ লুটপাট করতে পাকিস্তান আমলের মতো সুবিধাভোগী শ্রেণী দিয়ে অলিগার্ক তৈরি করেছে সরকার টাকা আর সিট ভাগাভাগির মধ্য দিয়ে যে নির্বাচন করতে চাইছে সরকার তা কোনো নির্বাচন নয়
এটা কোন নির্বাচন হতে পারে না পৃথিবীর কোন দেশে এ ধরনের কোন নির্বাচন হয় না নয়াপলটন থেকে শুরু হওয়া বিএনপির বিজয় র‍্যালি রাজধানীর মগবাজার গিয়ে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও দলীয় সিদ্ধান্তে শান্তিনগর এলাকা ঘুরে ফিরে যায় এর আগে বিজয় দিবসে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখানেও কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির দুই সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও ডক্টর আব্দুল মঈন খান আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে তারা পরাধীনতায় পরিবর্তন করেছে নির্বাচনের নামে যে প্রহসন যে খেলা এই খেলায় দয়া করে কেউ যুক্ত হবেন না এখানে ভোট দেওয়ার কোনো অর্থ নাই সেই ভোট না দেওয়ার জন্য আর যারা ওই ভোটের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে যাবেন তাদের সেই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করার জন্য আমরা আহ্বান জানাই আমরা আহ্বান জানাই যে বাংলাদেশে সুষ্ঠ গণতন্ত্রের চর্চা হোক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য নিশ্চিত জনগণ ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোকে সাথে নিয়ে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা হবে বলেও দাবি করেন তারা সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা এদিকে আগামী সোমবার সারা দেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছে বিএনপি সন্ধ্যায় দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন এ নিয়ে গেল আঠাশ অক্টোবরের পর চতুর্থ দফায় হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করল বিএনপি বিএনপির পাশাপাশি সমমনা দলগুলো ওই দিন একই কর্মসূচি পালন করবে আগামী আঠারোই ডিসেম্বর সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হরতাল ঘোষণা করছি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে আমি এখানে উপস্থিত গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের ভাইদের মাধ্যমে আমি দলের সকল পর্যায়ের নেতা কর্মীকে জনগণকে এবং শুভানুধ্যায়ীদেরকে এই হরতাল এটা মানুষের পক্ষের হরতাল এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের পক্ষের হরতাল এটা হচ্ছে মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষের হরতাল এটা হচ্ছে নাগরিক স্বাধীনতার পক্ষের হরতাল পরিবার পরিজন নিয়ে বিজয়ের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে সেই কাক ডাকা ভোরেই জাতীয় স্মৃতিসৌধে ভিড় করেছিলেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ কেউ এসেছিলেন শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করতে সারি সারি ব্যানারে ছেয়ে গেছে স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণ রাজনৈতিক সামরিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মানুষ ছাড়াও কাক টাকা ভরে ফুল হাতে এসেছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী খেটে খাওয়া মানুষ বিজয়ের আনন্দে মেতে উঠতে বড়দের হাত ধরে হাজির হয়েছিলেন শিশু কিশোর রাও আমানুল ইসলাম পেশা চা বিক্রেতা নাতি নাতনিকে নিয়ে এসেছেন শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানাতে পরনে লাল সবুজ জামা তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পরিচয় করিয়ে দেয় তার উদ্দেশ্য আমাদেরকে বিজয় দিনে আনন্দ লাগতেছে साधारण मानुषर शहीदनाट्यकर्मी বিজয় উদযাপনে ষাট ফিট পতাকা বানিয়ে উপস্থিত সকলের নজর কাড়েন রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা ভাল লাগতেছে এবং তাদেরকে স্মরণ করছি যে যাদের কারণে এই দেশটা হচ্ছে স্বাধীন হয়েছিল তো মাঝে মাঝেই ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদেরকেও যদি জিজ্ঞেস করা হয় ষোলো ডিসেম্বর কি দিন তারা বলে হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস এবং দুটার মধ্যে একটা মানে পারপ্লেক্সিং একটা কথা বলে ফেলে তো আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে সঠিক ইতিহাসটা শেখাতে চাই বেলা বাড়ার সাথে সাথে মানুষের ঢল বাড়তে থাকে স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মেতে উঠে বিজয়ের উল্লাসে স্বাধীনতার বাহান্ন বছর পরেও তাদের কণ্ঠে ছিল অনেক না পাওয়ার আক্ষেপ যতটুকু পেরেছি আমরা মানে কিছুটা বাকি আছে মানে সব সবটুকু মানে পেরে উঠতে পারি নাই আগামীতে আরও কিছু বাকি আছে সেটা মানে করতে হবে আর কি নিত্য পণ্যের দাম যেন তারা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে আমরা যেন গার্মেন্টসে চাকরি করে জীবন জীবিকা এবং ছেলে মেয়েদের যেন 
শিক্ষা দিতে পারি এটাই মহান বিজয় দিবসে আমার একান্ত কাম্য বান বছর আগে ঠিক এই দিনে বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় জয় বাংলা বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে ষোলোই ডিসেম্বর শুধু একটি তারিখ নয় লাখো শহীদের রক্তের প্রতি বিজয়ের এই দিনটিতে বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা স্মরণ করছি সেই সকল শহীদদের তাদের চেতনা এবং আদর্শ ছড়িয়ে পড়ুক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জান্নাতুল মোহনা দেশ টিভি ঢাকা বিজয়ের দিন বাঙালি জাতির জন্য উৎসবের দিন আনন্দের দিন গর্বের দিন বিজয় দিবস নানা রঙে উৎসবের চেতনায় শানিত করে কিন্তু সেই চেতনা তরুণ প্রজন্মকে কতটা তাড়িত করে সেই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে বারবার বিজয়ের বাহান্ন বছর পরও কেন তরুণ প্রজন্ম চুপ স্বাধীনতা বিরোধীদের আসফলনে বিশ্লেষকরা বলছেন যে পঁচাত্তরের পরে এ নিয়ে কাজ হয়নি যার দায় রাষ্ট্র ও শিক্ষিত সমাজের কাজী সাহেদের প্রতিবেদনে বিস্তারিত দেখুন দাম দিয়ে কেনা বাংলাদেশ তার বিজয়ের তাৎপর্য এক একজনের কাছে এক এক রকম পাওয়া না পাওয়ার আক্ষেপ আছে আছে এগিয়ে যাওয়ার গল্প আগামীর পথটা এগিয়ে নিতে তাই সবচেয়ে বড় নিয়ামক তরুণরা মুক্তিযোদ্ধারা যারা আমাদের দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন বা বুদ্ধিজীবীরা এখন তাদের তাদের অবদান আমাদের এই প্রজন্ম অনেকেই আমরা মানে বুঝি না বা জানি না তথ্য প্রযুক্তির অবাধ বিচরণের ফলে আমাদের ওই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি যে আমাদের তরুণ প্রজন্মের যে চেতনাটা থাকা দরকার ওটা আমরা ওইভাবে সান্নিধ্য করতে পারছি না দেশ আমাদের জন্য কখন কি করবে সেটার জন্য অপেক্ষা করে না থেকে আমি নিজের চেষ্টায় আমার দেশের জন্য কি করতে পারি এটা হচ্ছে আমার মনে হয় সব থেকে বড় একটা আত্ম উপলব্ধি মুক্তি সংগ্রামের চেতনা এখনো তরুণ প্রজন্মকে সেভাবে তাড়িত করে না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য একটি সেকুলার সংবিধান করেছিলেন তাকে হত্যা করে মাঝের সময়টা সংবিধান ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে যা থেকে চেতনা বিমুখ হয়েছে তরুণ প্রজন্ম তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং স্বাধীনতার মূল আদর্শকে গঠিত করার জায়গাটা এখনো কাজ করার সুযোগ রয়ে গেছে সংবিধান দেওয়ার সময় যে একটা রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতরে একটা আদর্শবোধ আদর্শ আদর্শগত ভিত্তি তিনি তৈরি করেছিলেন চার রাষ্ট্রীয় মূল নীতির ভিত্তিতে সেই জিনিসটা মানে নাই যে অন্ধকার আমরা মনের মধ্যে একটা শ্রেণীর মানুষ এখনো বহন করে চলেছে এটা ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিজয় অর্জনের বাউন্ন বছর পরও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির আসফলনে তরুণ প্রজন্ম নিষ্ক্রিয় মনে প্রাণে লালন করতে শেখেনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যা সেকুলার রাষ্ট্র গঠনে বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে বলছেন বিশ্লেষকরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করতে শেখে নেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে চর্চা করতে শেখে নেই এটা যদি না শেখে তাহলে ভবিষ্যৎ নাগরিক সমাজ বাংলাদেশের ইতিহাস বা ঐতিহ্যের যে জায়গাটা আছে বাঙালি সংস্কৃতির যে জায়গাটা আছে সেটাকে আলটিমেটলি ভুলে যাবে চেতনার জায়গাটি যেভাবে অগ্রযাত্রা দরকার যার ভিত্তিতে আসলে আমরা স্বাধীন হয়েছি সেটাকে সেটাকে ভিত্তি করে যে আমাদের সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া সেটা হয়নি সংকটটা হচ্ছে নতুন প্রজন্ম যাদেরকে আমরা গড়ে তুলতে পারিনি তারা কোনো প্রতিবাদ করছে না তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তি সংগ্রামের চেতনা ধারণ করতে শেখাতে না পারার দায় এড়াতে পারে না মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দাবি করা সরকার ও শিক্ষিত সমাজ বলছেন শিক্ষাবিদরা কাজী সাহেদ দেশ টিভি রাজশাহী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘনিয়ে আসলেও অনেকটাই দোটানায় সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি দফায় দফায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে বৈঠক করেও আসল সমঝোতা নিয়ে মেলেনি কোনো হিসেব আওয়ামী লীগ কৌশলগত রাজনীতির ইঙ্গিত দিলেও এখনো প্রকাশে নেই জাতীয় পার্টির অবস্থান তবে আজকালের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন জাপা মহাসচিব বিস্তারিত শাহাদাত নিষেধের রিপোর্টে রাজনীতির মাঠে সবসময় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে জাতীয় পার্টি বিরোধী দল থেকেও ক্ষমতাসীনদের আনুগত্যে থাকার যে রেওয়াজ দলটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ চালু করেছিলেন সেই পথে হাঁটছেন তারই সহদর জি এম কাদের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখেও তার ব্যতিক্রম নয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল হলেও সরকারের সঙ্গে আসন সমঝোতায় গত কয়েকদিন ধরে চলছে দফায় দফায় বৈঠক প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির ফারাক থেকেই আসছে না সিদ্ধান্ত 
জাতীয় পার্টি অবশ্য চায় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই কাঙ্ক্ষিত আসরে জয়ের নিশ্চয়তা যদিও দলটির महासचिव মুজিবুল হক চুন্নু বলছেন শুধু আসন সমাজতা নয় সুষ্ঠু নির্বাচন এবং ভোটারদের কেন্দ্রে আনার বিষয়ে আলোচনা করতে এই বৈঠক ভোটারদের জন্য নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে আসার মতো আস্থাটা ফিরে পায় এবং তাদের ভোটের অধিকারটা পরিক করতে পারে এই পরিবেশটা যাতে সৃষ্টি হয় সেই জন্য আমরা কমদসিন দলের সঙ্গে সময়ে সময়ে নির্বাচন ভালো করার জন্য কি কি পদক্ষেপ দরকার নির্বাচন কমিশনকে কি কি পদক্ষেপে সাহায্য করতে হবে সেই বিষয়গুলি আসলে আমরা আলোচনা করি কৌশলগত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাতীয় পার্টির প্রেমের গল্প এখনই প্রকাশ্যে না আনার পক্ষেই দলটির महासचिव আমার টেকনিক যেগুলি কৌশল সবগুলিকে আমি প্রকাশ করব এটা কি মানে কেউ করে এটা কেউ করে না লুকে লুকে প্রেমে চিড়ি লাগবো এটা কি বাপ মাকে প্রথম বলা যায় ढाका महान विजय दिवस उपलक्षे राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन आयोजित संवर्धना अनुष्ठने जोग दें प्रधानमंत्री शेख हासा विकेल साढ़े तीनटार दिखे बंगभवन सबुज चत्वरे आयोजित अनुष्ठने प्रधानमंत्री संगे जोग दें छोट बन शेख रेहाना प्रधानमंत्री सह आगत अतिथि स्त्री स्वागत जान राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन पर प्रधानमंत्री संगे कुशल बनीमय करें राष्ट्रपति एरपर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जुद्धाहत मुक्तिजोधा सह आगत अतिथि संगे शुभे बनीमय करें অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি মন্ত্রিপরিষদ সদস্য তিন বাহিনী প্রধান সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা সহ বিশিষ্ট নাগরিকরা অংশ নেন পরে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বিজয় দিবসের কেক কাটেন বিএনপি সহ রাজনৈতিক দলগুলোর শান্তিপূর্ণ বিজয় মিছিলে বাধা নেই তবে নির্বাচন বিরোধী বক্তব্য দেয়া যাবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বিজয় দিবসে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে এ কথা জানান মন্ত্রী বলেন কেউ যদি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা না মেনে আইন লঙ্ঘন করে সহিংসতা করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কেউ নির্বাচন বিরোধী কাজ করলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান মন্ত্রী শিডিউল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে এখন সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের মানে নির্দেশনা এবং তাদের যে ডিরেকশন সেই অনুযায়ী আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী কাজ করছে আমাদের আমি আগে বলেছি একটা নির্দেশনা তারা দিয়েছিলেন সেটা মানে সেইটা যথাযথভাবে পালন করার জন্য আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী মানে রেডি রয়েছে আর আজকে যেহেতু বিজয় দিবস বিজয়ের আনন্দ সবাই করবে এটি স্বাভাবিক এইটা যেন সংযতভাবে করে এইটা যেন নির্বাচন মুখী যারা তাদের বিপরীতে এই কর্মকাণ্ড কোনো কর্মকাণ্ড না করে সেই সেইটা আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী খেয়াল রাখবে শুধু কথার মাধ্যমে নয় জাতির পিতার স্বপ্নে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে পারলেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি যথাযথ সম্মান জানানো হবে এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত সাবের হোসেন চৌধুরী রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন চ্যানেল আই প্রকৃত সংরক্ষণ পদক দু হাজার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড আনোয়ারুল ইসলামের হাতে পদক তুলে দেন সাবের হোসেন চৌধুরী অনুষ্ঠানে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক ডক্টর আব্দুল হামিদ ইমপ্রেস গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবু সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন শুধু কথার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে আমরা স্মরণ করতে চাই খুব সহজ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম এক কথা বলে এটা শেষ বঙ্গবন্ধু যেই ধরনের বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ 
সেই ধরনের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে আমরা বঙ্গবন্ধু প্রতি সম্মান জানাতে চাই সবুজ পাক থানার প্রতিটি ওয়ার্ডের ভোট কেন্দ্র সমন্বয়কারীদের সাথে মত বিনিময় করেছেন সংসদ সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত সাবের হোসেন চৌধুরী শনিবার খিলগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় নির্বাচনী কার্যক্রম সমন্বয় দায়িত্ব বন্টন নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি সহ বিভিন্ন বিষয়ে দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন না করতে ভোট কেন্দ্র সমন্বয়কারীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার প্রচারণা চালিয়ে আবারও তাকে জল জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান সাবের হোসেন চৌধুরী সমন্বয় সভায় চারনাং ওয়ার্ড সভাপতি লায়ন চিত্তরঞ্জন দাস সহ অন্যান্য নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া বিজয়ের রঙে রঙিন দিনের প্রথম প্রহরে তপধ্বনি পুষ্পস্তবক অর্পণ আর দেশ জুড়ে শিশু কিশোরদের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ সহ নানা আয়োজনে পালিত হয়েছে মহান বিজয় দিবস জেলার সহকর্মীদের তথ্যচিত্রে আরো জানাচ্ছেন আলনমান বিজয়ের বাহান্ন বছর পূর্তি টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া সবখানে বিজয়ের আনন্দে রঙিন রংপুরের মডার্ন মোড়ে একত্রিশ বার তপধ্বনির মধ্য দিয়ে শুরু হয় বিজয় দিবসের আনুষ্ঠানিকতা ডিসির মোড়ে বঙ্গবন্ধুর মুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা নানা আয়োজন ছিল বন্দর নগরী চট্টগ্রামে সকাল আটটায় এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজে অংশ নেয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ময়মসিংহে পাটগুদাম ব্রিজ মোড়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এমপি মনিরা সুলতানা মনি এরপর এক এক করে শ্রদ্ধা জানান স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা খুলনার গল্লামারি বদ্ধভূমি স্মৃতিসৌধে সকালে প্রথম পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মুক্তিযোদ্ধারা এরপর ঢল নামে নানা শ্রেণী পেশার মানুষের কুষ্টিয়ায় শনিবার সকাল ছটা উনচল্লিশ মিনিটে একত্রিশ বার তপধ্বনির মধ্য দিয়ে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এছাড়াও নানা আয়োজন ছিল জেলা জুড়ে মাগুরায় দিনের প্রথম প্রহরে শহরের নোমানি ময়দানের শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা নানা আয়োজন ছিল নড়াইলে সকাল সাড়ে আটটায় বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্টেডিয়ামে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজে অংশ নেয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বীর শহীদদের স্মরণে নানা আয়োজন ছিল মেহেরপুরে শহরের কলেজ মোড়ে শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে স্থানীয় প্রশাসন এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা নাটোরের শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় পরে বীর শহীদদের আত্মার মাক ফেরত কামনা করে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন ও বিশেষ মোনাজাত করা হয় ফেনীর জেল রোডের সামনে স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পঞ্চগড়ে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মুক্তিযোদ্ধা চত্বরে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বীর শহীদদের রুহের মাক ফেরাত কামনায় মোনাজাত করা হয় বিনম্র শ্রদ্ধায় পিরোজপুরে পালিত হয় বিজয় দিবস বলেশ্বর ঘাটের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে একত্রিশ বার তপধ্বনির মধ্য দিয়ে বিজয়ের কর্মসূচি শুরু হয় শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা আলনমান নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি হার্টের রিং নিয়ে দেশে তুঘলকি কাণ্ড শুরু হয়েছে দাম নির্ধারণে পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে এমন চব্বিশটি কোম্পানি এতে করে জীবন রক্ষাকারী এই উপকরণের ঘাটতি দেখা দেয়ায় শঙ্কা দেখা দিয়েছে যদিও কার্ডিয়াক মেডিকেল ডিভাইস অ্যাডভাইজারি কমিটির দাবি দাম নিয়ে সংক্ষুব্ধ হলেও সরবরাহ বন্ধ করা নৈতিক নয় বিস্তারিত হাসান মাহমুদের রিপোর্টে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালের বাইরে এ জটলা কার্ডিয়াক স্ট্যান্ড বা রিং সরবরাহকারী কোম্পানিগুলোর মালিক ও প্রতিনিধিদের ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বেঁধে দেওয়া নতুন দামে কিছু কোম্পানিকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগ তুলে হার্টের রিং সরবরাহ বন্ধ করেছে তারা আজকে হঠাৎ করে তিনটা কোম্পানির কারণে আমাদেরকে পথে বসায় দেওয়া প্ল্যান করবে তা আমাদের তো কিছু তো প্রতিবাদ করতে হবে হয় ইউরোপিয়ানরা তাহলে যদি এই যে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তাহলে দেখা গেছে যে ইউরোপিয়ানগুলো ধ্বংসের পথে যাবে এ দেশের রেভিনিউ অনেক কমে আসবে এসব কোম্পানির কর্মকর্তাদের অভিযোগ ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে সরবরাহ করা চব্বিশটি কোম্পানির ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণে জাতীয় নীতিমালা বা মার্কার ফর্মুলা অনুসরণ করেনি ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর এখন যেটা করা হচ্ছে তাতে আমরা আমরা বাকি যে কোম্পানিগুলো আছি আমরা এই দেশে আর থাকতে পারবো না তা আমরা চাচ্ছি যে আমাদের ফর্মুলা অনুযায়ী দেখ রোগীরা যাতে সহনশীল পর্যায় হোক 
তবে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক হার্টের রিং সরবরাহকারী একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা জানান ওষুধ প্রশাসনের দেয়া দাম নিয়ে তাদের আপত্তি থাকলেও সরবরাহ বন্ধ করবে না তারা তিনটা কোম্পানি তাদের এই প্রাইসটা মেনে নিয়েছে হুম বিজিবি যে প্রাইসটা দিয়েছে তা মেনে নিয়েছে যারা মেনে নিয়েছে তাদের তো সরবরাহ বন্ধ করার কোনো কারণ নাই তাই না কার্ডিয়াক মেডিকেল ডিভাইস অ্যাডভাইজারি কমিটি বলছে রিং এর মানের সঙ্গে ডলারের মূল্য ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে নতুন মূল্য নির্ধারণের সুপারিশ করেছেন তারা ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডগুলো রিসেন্টলি তারা হলো কি আমেরিকান প্রাইসের ইউরোপিয়ান এবং হলো আদার কান্ট্রিজ যে স্ট্যান্ডগুলো ইন্ডিয়া জাপান চায়না এদের প্রাইসটা এখন তারা ডিক্লারেশন দিচ্ছে আগে যেটা ছিল ইন্ডিয়ার সাথে প্রাইস অনেক ডিফারেন্ট ছিল তার ফলে বাংলাদেশ থেকে অনেক পেশেন্ট কিন্তু ইন্ডিয়া চলে যেত বা আমরা প্রশ্নমতে চিহ্ন হতাম যে ইন্ডিয়ার প্রাইসটা এই ধরনের আছে लिखें জীবন রক্ষাকারী এসব মেডিকেল সরঞ্জাম সরবরাহ বন্ধ না করে উৎপাদন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দরকাশাকশি করার আহ্বান জানান এ বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ান প্রাইসের সাথে সামঞ্জস্য করে ওটা করা হয়েছে হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা বিজয়ের 52 বছর উদযাপন করেছে পুবালি ব্যাংক পিএলসি এই উপলক্ষে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুবালি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ আলী এই সময় ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক গণ সহ প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন दर्शक ये एखकर संबाद रत संबाद रत बारोटा देखार आमंत्रण रही देश टीवी सर्वशेष सब खबर पे भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट देश डट टी फेसबुके संगे जुक्त थकूँ देश टी अथवा देश टेलीविशन पेजे एड़ा सर्वशेष सब भिडियो पे यूट्यूबे हैंडल एट द रेट देश टेलीविशन अथवा एट द रेट देश टी नि्यूज देखे सार्च कर धन्यवाद सबा के साथ शुभरत्रि